explicit formulation of uh, crank nicholson scheme we, we also have designed the matlab codes and uh, we have also observed that this method is uh, stable this method is unconditionally stable this lecture is basically the analytical proof of the stability of stability of crank nicholson method so um, before going to explanation um, just re recall the discrete representation of crank nicholson method uh, which says alpha un minus 1 j 2 minus 2 alpha times uh, un j plus alpha un plus 1 j is equal to minus alpha un minus 1 j plus 1 plus 2 plus 2 alpha u n j plus 1 minus alpha times u n plus 1 into j plus 1 where alpha can be represented generalization of c delta t divided by delta x square this equation just relates relates to This, this this relation basically relates the um, the solution values at different stages the values at stage j is equal to the values at stage j plus 1 we have designed this thing in some matrix formulation also now uh, let's just check the stability of this scheme so um, for the scheme to be stable we know that the uh, scheme is stable if the, uh, the error bound remains bounded mm. and uh, let, according to the lex theorem if a scheme is stable then it is convergent also okay so now uh, we will check that the amplification factor of the error is decreasing and bounded so in order to do that stability analysis define enj uh, is the error approximation between capital u and small u small u is the solution obtained um, by this reconciliation and capital u is actually the exact solution of the problem so uh, mm, as we have discussed the capital U and small u will also satisfy this reconciliation so if uh, these two quantities satisfy the reconciliation then it turns out that the approximation will also satisfy the reconciliation so designing the reconciliation for the approximation we see that alpha times e n minus 1 j 2 minus alpha times e n j alpha times e n plus 1 j is equal to alpha times e n minus 1 j plus 1 2 plus 2 alpha times e n j plus 1 this equation basically relates the error at the uh, forward stage with the error at the previous stage means the error at stage j is equal to the error at stage j plus 1 by this specific expression so um, as we have discussed earlier that um, if a partial differential equation can be decomposed into a reconciliation so um, if we have a reconciliation we can also construct a partial differential equation from that uh, reconciliation so if this is the recurrence relation then there is of course some partial differential equation on the back of this relation uh, assume that the solution of that equation is the error function uh, so i will represent e of xt as the the function behind the function behind this recurrence relation okay so um, as this is a function of x and t so we can expand it in Fourier 
terms of fin uh, finite Fourier series uh, em up to e power iota km into x okay now this is a linear thing and this reconciliation is also linear uh, in terms of the stages stage numbers so uh, it means that the behavior of each term of this error remains the same if there are 10 elements and one is divergent then all the 10 elements are divergent are unbounded if there are 10 terms then uh, if, uh, everyone is uh, and if they are the convergent then everyone will be convergent okay so we will consider just only one vector em of xt in you know, m vector uh, of the error is equal to em of t e power iota km into x we have assumed that each term per each value of m these things behaves the same so uh, uh, using this estimate we can generate the error of the error of approximation on different nodes so the the, the error on the node nj is emt e power iota kmx the error on the node n minus 1j is emt e power I, iota km into x minus del x the error at stage uh, node n plus 1 nj uh, this is uh, E m of t e power iota k m into x plus del x. Similarly, the uh, the node n minus one j plus one have error equal into E m t plus delta t e power iota k m x minus delta x. And the error at the node n j plus one is simply this thing. So we have calculated the error at different nodes especially uh, at that nodes on which this relation is defined now substituting these values these values in the recurrence relation in the main recurrence relation in this one substituting the values of the error at different nodes in this equation we see that alpha em of t this is the error at n plus 1j this is the error at nj plus alpha times the error at n at n plus 1j is equal to the error at uh, minus alpha times error at n minus 1j plus 1 uh, 2 plus 2 alpha into error at nj plus 1 minus alpha into the error at n plus 1 j plus 1 acha isme kuch cheeze common hai e power iota k m into x har ek vector mein maujood hai to jo common vector maujood hai wo sara cancel out kar dete hain to ek side pe hamare sath alpha em of t e power iota k m into delta x plus 2 minus 2 alpha em of t plus alpha into em of t e power iota k m into delta x x side pe hamare sath em of t k terms aa rahe hain dusre side pe hamare sath em of t plus delta t k terms aa rahe hain theek hai e power uh, iota k m into x ye term humne cancel out kar liya ab uh, dusri jo jo bhi cheeze common hai unme se agar hum common le lete hain to x side pe hamare sath hai uh, em of t plus delta t to ye maine common le liya minus alpha e power iota k m delta x ek factor 2 plus 2 alpha dusra factor minus alpha in this thing is another factor is equal to em of t this is common in the left hand side of this equality so i will take it common so em of t is equal to alpha e power iota k m into delta x plus uh, 2 minus 2 alpha plus alpha into e power iota k m into delta x you can construct this term em uh, em at t plus delta t divided by em at t is equal to this thing this may say uh, is term ko chod ke baki three no terms mein alpha maujood hai denominator mein is term ko chod ke baki sab mein alpha maujood hai theek hai to alpha common le lete hain ek side se alpha dusri side se minus alpha to 
एक प्लस टू यहां पे रह जाएगा नोमिनेटर में एक प्लस टू डी नोमिनेटर में आ जाएगा ठीक है ये अल्फा और अल्फा ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे ठीक है अब ये आइडेंटिटीज है हमारे साथ के साइन टीटा डिवाइड बाई टू एज ई पावर आयोटा टीटा डिवाइड बाई टू माइनस ई पावर माइनस आयोटा टीटा डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू आयोटा ठीक है एक्सपोनशियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे साथ साइन टीटा बाई टू की इसी से हम साइंस के कर सकते हैं ई पावर आयोटा टीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा टीटा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू टाइम्स ए एंड बी ओके डिवाइड बाई टू आयोटा स्क्र विच इज माइनस फोर नाउ हमारे साथ इस तरह के टर्म्स हैं ई पावर माइनस टीटा प्लस ई पावर टीटा माइनस टू तो uh, इसको uh, uh, e पावर आयोटा टीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा टीटा माइनस टू इसको हम माइनस फोर साइंस स्क्र टीटा डिवाइड बाई टू की शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे जो एरर है हमारा ई एम टी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई एम एफ टी वो इक्वल होगा माइनस फोर साइंस स्क्र के एम डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू प्लस टू इन टू फोर साइंस स्क्र के एम डेल्टा एक्स डिवाइड बाई टू प्लस टू सिंप्लीफाई करने से पता चलता है कि इम्प्लीकेशन इम्प्लीफिकेशन फैक्टर कि जो दो स्टेजेस पे रिशु है फॉरवर्ड स्टेज पे और बैकवर्ड स्टेज पे ई टी प्लस डेल्टा टी ई एम आप टी वो इक्वल है वन माइनस टू साइंस केयर और वन प्लस टू साइंस केयर के स्टेबिलिटी uh, के लिए ये क्वांटिटी वन से लेस होनी चाहिए सो so, uh, इसको अगर आप इनालाइज कर ले तो साइंस केयर टीटा यह हमेशा जीरो और वन के दरमियान होती है ठीक है माइनस uh, टू तो वन माइनस टू टाइम्स सम क्वांटिटी अच्छा और वन प्लस टू टाइम्स द सेम क्वांटिटी वन माइनस ए और वन प्लस ए ये हमेशा वन से लेस होता है क्योंकि नोमिनेटर कम आएगा आपका और डी ज्यादा आएगा तो डेल्टा एक्स की और डेल्टा टी डेल्टा टी पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा ठीक है डेल्टा टी का इसका कोई का इस रिलेशन के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं डेल्टा टी की वैल्यू जो भी होगी ये क्वांटिटी हमेशा डेल्टा वन से लेस होगी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेल्टा एक्स की भी जो भी वैल्यूज आप लगाना चाहते हैं इसमें तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा वन से लेस आती है जिससे यह पता चलता है कि एर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो लेस देन वन है जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ई एम ऑफ टी Remains bounded and decreases with respect to time. ठीक हो गया सो अगर एक ई एम ऑफ टी डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने कहा था कि पर ईच वैल्यू ऑफ एम ये बिहेव एक तरह के बिहेव कर रहे हैं सो इट मीन्स डेट ईच रम विल डिक्री डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो दिस इज बेसिकली दिलिटी ऑफ Crank Nicholson schemes, and we can clearly say that uh, this is unconditionally stable. Uh, so I think this is enough for today. Inshallah, in the next class we will discuss some more advanced topics in this course. Thank you, Allah Hafiz.